ప్రారంభమైంది నేలపైకి కానీ పూర్తి స్థాయిలో వాటి యొక్క మనుగడ కను వాటి యొక్క వాటికి మనుగడ ఉండదు కనుక కొంతకాలం నీటిలో ఉండగలదు లేదా నేలలోనైనా నేలపైనైనా ఉండగలదు నీటిలో లేదా నేలపైనైనా ఉండగలిగే లక్షణం బ్రయోఫైటా వృక్షాల్లో కనిపిస్తుంది ఇవి వృక్ష రాజ్య ఉభయ చరాలు నెక్స్ట్ టెరిడోఫైటా జీవులు సాధారణంగా మీరు టెరిడోఫైటా జీవులను చూస్తే ఉభయ చరాల్లో ఉభయ చరాల తర్వాత కప్పల తర్వాత మనకు కనిపించేటువంటి పరిణామ క్రమంలో వచ్చేటువంటి జీవులు పాములు లేదా పాములు లేదా మొసలి లేదా పాములు మొసలి లేదా బల్లి వంటి జీవులు పాము మొసలి లేదా బల్లి వంటి జీవులు ఈ టెరిడోఫైటా జీవులను కూడా వృక్ష రాజ్య వృక్ష రాజ్య సరీసృపాలుగా పేర్కొనవచ్చు వృక్ష రాజ్య సరీసృపాలుగా పేర్కొన వృక్ష రాజ్య ఉభయ చరాలుగా బ్రయోఫైటాలను చెప్పుకోవచ్చు వృక్ష రాజ్య సరీసృపాలుగా టెరిడోఫై అంటే పరిణామ క్రమం గమనించి చూడండి ఉభయ చరాలేమో బ్రయోఫైటా టెరి సరీసృపాలేమో టెరిడోఫైటా అంటే మొట్టమొదటిసారిగా తమ యొక్క జీవితాన్ని మొట్టమొదటిసారిగా తమ యొక్క జీవితాన్ని నీటి నుండి నేలపైకి ప్రారంభించడానికి అను అనువుగా ప్రారంభించినటువంటి మొట్టమొదటి జీవులు బ్రయోఫైటా జీవులు అంటే తమ జీవితాన్ని మొట్టమొదటిసారిగా నేలపైకి ప్రారంభించినాయి కానీ పూర్తి స్థాయిలో అవి సక్సెస్ అయినా లేదని సెకండరీ పూర్తి స్థాయిలో అవి సక్సెస్ విజయవంతం కాలేకపోయినాయి కొంత మొత్తంలోనేమో వృక్షాల్లో ఉన్నాయి కొంత మొత్తంలో నీళ్ళలో ఉన్నాయి కొంత మొత్తంలో బాహ్యంగా ఉన్నాయి అంటే ఈ ఉభయచర జీవులు సాధారణంగా ఈ వృక్షరాజ్య ఉభయచరాలు అనేటువంటి బ్రయోఫైటాల యొక్క అధ్యయన శాస్త్రాన్ని బ్రయాలజీ అని అంటారు బయాలజీ కాదమ్మ చూడండి బయాలజీ అంటే జంతురాజ్యం బ్రయాలజీ అంటే బ్రయోఫైటా వృక్షాల యొక్క అధ్యయన శాస్త్రం బ్రయోఫైటా వృక్షాల యొక్క అధ్యయన శాస్త్రాన్ని బ్రయాలజీ అంటారు ఈ జీవులలో జాగ్రత్తగా విన్నాను ఈ జీవులలో సాధారణంగా వీటి ప్రత్యుత్పత్తి అవయవాలు ఈ జీవుల్లో కనిపించేటువంటి ప్రత్యుత్పత్తి అవయవాలు పురుష ప్రత్యుత్పత్తి అవయవాన్ని యాంథరీడియం పురుష ప్రత్యుత్పత్తి అవయవాన్ని యాంథరీడియం అని స్త్రీ ప్రత్యుత్పత్తి వ్యవస్థను ఆర్కీగోనియం అని అంటారు స్త్రీ ప్రత్యుత్పత్తి వ్యవస్థను ఆర్కీగోనియం అని అంటారు 